Góða kvöldið og velkomin í 12 stig uppbyttunar þátt fyrir úrslit söngvakeppninar 2019. Spennan magnast núna þegar aðeins sjö dagar eru í að við veljum okkar framlag í söngvakeppni Evrópskra sjónvarstöðva sem framfer í Tel Aviv í mæ. Og eftir setjast keppendur hérna hjá mér og við ætlum að kynnast þeim betur. En fyrst eru það nokkrir álitsgjafar, þau Hans Steinar Bjarnason, Svaneldur Hólm Valsdóttir, Máni Pétursson og Anna Svafa Knútsdóttir. Þeir eru hjartanlega velkomin. Takk, Takk hjálega þér. Takk. Takk fyrir að mæta. Hvernig er stemningin í hópi álitsgjafana? Gríðarleg, meiri ánda. Ég held við erum sérfræðingar. Gríðarleg. Já, ég er pín, þetta, þetta er ónum til að smaða rauti högg. Álitsgjafar, það stóðu sko í meilunni að verið sérfræðingar. Já, ég vil líka heita Þorkell Máni þegar ég er innar úr. Já, já. Það er ekki Máni Pétursson, það, ég heiti Þorkell. En við þú heitir Þorkell. Þannig sem mjög góð. Já, og þið vil vera sérfræðingar, þetta byrja rosalega vel, ég mun hafa hemil á þessum hóp hér í kvöld. Ég skal vera álitsgjafi, þau er með að vera sérfræðingar. Já, allagi, það er samþykkt, við skulum, við skulum halda áfram. En við ætlum að byrja að tala um þessi fimm lög sem eftir standa. Já, hann steinar með langar að byrja á þér. Þú ert metnaðafullur júr og við svona spekingur. Hvað segir um þessi fimm atriði sem eftir eru? Ég held að þetta hafi alveg verið svona sangjart að þessi fimm lög fóru áfram. Ég tek alltaf hlustun um leið og laugin eru byrt á netinu. Tek svona rennsli og reyna að finna eitthvað lag sem að Ég hugsa alltaf út frá því sko hvaða lag geti mögulega unnið Eurovision. Ég tel ekkert nóg og gott nema að eigi mögulega á að vinna Eurovision og þar leðandi er standardinn svolítið hár hjá mér og ég var ekki alveg að heyra nema kannski helstu fyrstu hlustun þá var það Friðrik Ómar en svo þegar ég sá hatar á sviðinu þá svona erðu ok, hérna er allavega eitthvað svona eitthvað sjó, Ramstein, Lordi einhverjir potensialar, einhverjir mögulegar þarna en Svo er líka sko þegar maður því oftar sem maður hlustar á laugin því betri verða þeir. Þannig að það eru þarna lög sem að ég bara hristi hausinn yfir fyrst sem að eru í raun og veru bara farin að hljóma nokkuð vel núna. Já, hvað segir þú Svaldur, ertu sammála þessu mati? Já, sko maður kemst á ákveðu stig, hvað sérstaklega þegar að sko ég komi í lokakefnina að þá eitthvað mér maður er að fara að finnast næstu í allt gott. Já. Þú veist, maður er orðin meðvirkur og bara allt þetta en En sko, ég reyni að muna hvernig mér líður þegar ég heyri laugin fyrst. Þú veist, hvort það er eitthvað sem nær manni að því það er í raun og eru það sem að gildir þegar að þau eru komin út í stóru keppnina. Vegna þess að það er ekkert ofsalega margir sem að leggjast yfir þetta og ákveða að pæla í hérna hvernig sko bassalínan hljómar og hlusta á karó og ekki útgáfana til þess að aðtaka hvort að söngvarinn er kannski bara aðeins að fara í taugarnar að þeim með eitthvað sko. Þú veist, hvort þess er í raun og Mér finnst þetta, þú veist, þessi fimm lögu, þau eru fín og það er alveg, sko, það eru lögarna með, sko, svo miklum krókum eða húkum að, að, hérna, þú veist, maður er bara hummandi þetta og vaknar á nóttinni og syngur þetta, hljómar þetta eins og þetta sér kynnu sjúklegt. Já, ok, vaknar á nóttinni, já, þú veist, ef maður vaknar, ég mjög oft með lög á heilanum, sko, og þú veist, og þau fara ekki til þess í sofandi og, hérna, og svo að því þú veist að tala svona alls konar Marilyn Mansson, hittir Deepet Smoot, hittir Trabant. Og þú veist, ég meina... Sjáðu bara, þú getur fundið allt einhvern veginn í þessu atriði. Já, ég er sko, þú veist, fyrstu viðbara mín við hatar og voru svona Jésús, allaði því alvörinn að fara með barkasöng í Eurovision. Þú veist, við erum ekki svona þjóður sem er þekktur í barkasöng. En eitt finnst mér mjög skrítið. Ég er búin að vera að heyra öll þessi lög í útvarpinu núna síðustu tvær vikur, bara alveg gjörsalega í Kannski rástu, ég þá ekki verið að hlusta eitthvað. Já, það er allavega ykkur spilin í gangi hér. Já, það er spilin í gangi á rást tvö á öllum leónum, mjög skipulega. En ég held að bylgjan, já, við erum nú með hérna fulltrúa frá svona... Ég veist hvernig að ekki vera með að kalla með einhverjum ónöfnum og segja að ég sé fulltrúa bylgjum með hér. Það er nú svona skrifstofa við hliðina. Það sé nú alveg á hreinu, sko. Nei, við erum ekki að spila neitt að þessu júrúsjölu ekki á minni útastöð. Það hefur aldrei komið til að við fyrir að spila einhver júra og sennilega hjá okkur, sko. En það er þannig... Þetta er bara lög. Það er ákveðin, sko, kannski X-97 hefur kannski er öðruvísi en aðra útastöð. Við náttúrulega erum ákveðin gæðastimpil og við getum bara ekki hleitt öllu inn, sko. En það er nú samt þannig að bylgjan er að spila bæði Friðri Gómar og Kristínu Bærins. Já, þeir eru að gera það. Þetta er Það er nú bara þannig, sko. En hattar er kannski ekki popmúsið? Nei, en þetta lag með hattara er kannski ekki alveg, sko, þetta er júrúsvarnum, við höfum spila hattara. Hattari var, og það er einu, það er, sko, alveg smá vombrið fyrir mig að sjá hattar í þessari keppni. Já, hvað svona? Og þetta sé, sko, mér veist ekki, þetta er oft svona, 
hvað erum við að gera þegar við erum að fara í júru og svona, því hér svona, þú veist, að mata hataræti meira inni, heldur þú kannski í júru og svona? Já, bittu, hvað áttu við með þessu? Ég hefði viljað kannski að þeir eru svona leftfýlt band, þú veist, þetta er bara alvöru gefið band, hefði maður haldið sko og trúið því að einhverju leiti og áttu nú eitthvað vinsælstu lög um Exis á síðast ári eða það síðast ári og þegar þú varst svona, sko, í leftfýlt geiranum, þá náttúrulega ert ekki að stíga inn í poppið og júru og svona er náttúrulega bara algjörst popp En þetta sýnir samt líka breytt keppnunar En það er að þessi breytt er ekki til alls kynns lög Nei, það er algjör misskilingur Já, hattar er nú samt í úslutanum Já, það er það, þú veist, það kemur hérna kannski á Íslandi en þegar það kemur í stór keppnunar þá er náttúrulega sko 90% af þessum lögum sko öll í sömu, sko í sama popp grunnin sett Það kemur svona eitt og eitt atri og það er sko, sem ég mann eftir og það er nú gæska á keppnunar núna í Ísraelar þeir tók einu sinni þátt með eitthvað lasi mér ógsla fyndið og allir voru sólgleru Hvað hétt það? Húpa Húli Húpa Húli, sérðu hann sem mann er Hann sem sérfræðingur Ég mann eftir því lagi, þú veist ég var lítill það var svona aðeins öðru við sem allir hinir og síðan til dæmis var Lordi náttúrulega töluðust öðru sem allir og síðan er alltaf svona eitthvað eitt, tvö atri á hverju ári sem eru svona aðeins öðru En það eru veðbankar og þeir eru að spá hatara og rosalega ofalega Já, þeir spá hatara sigri af lögunum sem er í úrslutanum hjá okkur og svo er Ísland í 14. sæti núna á Betson sko áður en við höfum valið okkur lag þannig að við erum, það er eitthvað í gangi núna Já, og rússar langa eftir, þeir eru ekki heldur búnir að velja þetta Svíjar eru líka ofalega Já, þeir eru ekki búnir að velja þetta Þannig að við og rússar eru mikið á Betson Það er kannski verið að fara eftir segustrangluðustu lögunum í undankeppnunum í hverju landi fyrir sig Þetta hefur sagt ekkert séð, við höfum aldrei til þess að sé eitthvað einhver keppað í íslensku var að kynna sig og það var eitthvað blaðmannafundur og gekk ekki vel það gengu allir blaðmannafundur geðið vel allar æfingar geðið gengu rosalega vel og við erum öll alveg illa peppuð og síðan kemur þriðudagar og við erum ekki úrslitum og það er búið að kansela hundra júru sem bara Það veit hann náttúrulega allir þetta er ekki blaðmannafundur Þetta er bara eitthvað ógeðslega spenntir bloggarar sem kom að mæta hjá uppáhalds landinu sínu En við erum alltaf að selja Það Sko, ég horf vel ekki á það, sko, núna bara, það er mikið undi núna, það er, sko, það er algjörlega niðurlægandi fyrir okkur, ef við förum ekki, sko, í blessu úrslitinu og lögðatið núna. Já, þetta eru komin fjögur á í röð sem við verðum að fara í úrslitinu. Já, við verðum að fara að koma fyrir síðast, loka kvöldið, það var eitt, það er búið að vera hérna, fjögur á í röð. Pollapönk, 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 fór síðast í úrslit, já. En þú, Annars til úrsleta. Ég bara var, þegar hann var að tala að vera í samlónum, þú varst að tala að vera í samlónum þér, og nú, ég er alltaf samlónum síðast að ræða manni. Gott. En nei, ég horfði bara á þetta eins og hver annar heim í stofu, þegar ég er ekkert búin að liggja yfir þessu. Ég er bara búin að hlusta á þessu lög, þú veist, í útvarpinu og í sjóðarpinu, og mér finnst þú bara eins og hann stenna segir, þú veist, sem fannst mér alls ekki góði byrjanu, en mér finnst Það er það eitthvað svona sérkapli. Já, við getum alveg bara að fara þinn í það. Já, flekkur okkur í það. Já, já. Þú veist, skóta því að þegar hann byrjaði að syngja, hann Friðrik, það var ekki bara gæsóð, mér var svo flott. Þú veist, hann bara syngur náttúrulega svo rosalega vel. Og ég hugsa þetta, ó, þetta var svo geðveitt á ensku og skilji þetta allir okkur svona. Svo ætlar hann ekki að gera þetta á ensku. Nei. Þá er búið að breyta þessu svolítið hjá og fyldist með og ég var nú að segja eins og er að, þú veist, mér fannst að því að horfði svo aftur á kefnina, bara fyrirgeðið að ég skulle vera svona lítið nörd, en ég horfði sérst aftur á hana þegar ég kom heim og mér fannst hún... Til að sjá hún sæi þig? Já, nákvæmlega það. Mér fannst þetta virka betur í háskólabjöfum, mér fannst þetta eitthvað skila sig betur í salnum heldur að gerði útsendingur. Já, það gerir það. Já, en sko, þú veist, og krafturinn í friðrík Já, bara svona, ég sá það, hann tekur sig vel út af sjóarskjánum, en í salnum þá var ég alveg svona, Lója, akkur erum við föðurlandi. Einmitt, en ef við höldum okkur aðeins við tungumáli, sko, hversu miklu máli skiptir þetta íslenska eða enska? Þú veist ekki tala um föðurlandi, sérst? Eða jú, móðumál. Þetta er að sjá föðurlandi kannski. Já, einmitt. Þetta skiptir þetta nokkru máli. Sko, eitt og fór áfram. Sko, á því að syngja í Já, en er það, skiptir það máli við upp á það að þú nærð meiri tengingu við Evrópu þú talar, eða syngur til fólks á ensku? Sko, þegar allir hinir eru að, þú veist, eða meiri parturinn, syngur á ensku. Ég er ofsalega hrifnaði þegar lönd fara að borða syngja á sínu móðumáli. Mér finnst það mjög flott. 
og ég er raun að eru sko, mér langar svolítið til þess að sko, að allir syngi bara sínu móðumáli, þetta sé eitthvað þeir svona, þú veist, alvöru menningar súpa, en svo ég held að hugsunin hafi svolítið verið í upphæði, þú veist, þú veist, bara kynnast mér svona til tungumálum og menningu og öllu því, í staðan fyrir allir sé ég bara að reyna að gera svona, eitthvað svona þægilegt ennst poplag, þannig að, þú veist, ég, mér finnst allt í lagi, mér finnst bara fínt, ég, Ég er ekkert viss um að við séum endilega að fara að massa þessa keppni núna þannig að bara, þú veist, að flytjandanum, að flytjandinn geri bara það sem hún líði vel með, sko. Ég er alveg sammála þessu alveg með það. Mér finnst þér raunum að vera ekki skipta neitt rosalega miklu máli hvort að keppendu syngja á íslensku eða ensku. Salvatore, Portugalinn, hans söngar ekki á portugalsku, þegar hann vann í hittifyrirum. Spurningum myndi senda skálmöld í því. En svo er því. Ég vil senda skálmöld. Einn á sviðinu. Heyrðu, Friðrik Ómar, já, hann verður einn á sviðinu, en hann er með ekki bara landslið bakrata söngvara, hann er með landslið söngvara, heimsúrval, þessu bakrata söngvara sem að til eru í brassa. Og þau reynda Eurovision fara þarna í Selma Björstóttir og Regina Ósk og Jökvan og fleiri og fleiri sem hafa tekið þátt náttúrulega í keppninni ár eftir árskó. Þannig að hérna, það er spurning hvort að það hafi áhrif. En inn á tungumáli, þá ætla ekki ég að segja það ekki. Ég held að þetta gæti haft áhrif núna þegar við fyrir mjög úslita kvöldið. Og það er allir að tala um þetta að vera eitthvað einvíð á milli friðir góma svo hattara fyrir að fara að vinna. En það er hinn þrjú laun, þau eru öll að fara að vera ennsku. Og ég kæmi mér ekkert óvart að þau myndu einmitt sko stela sénni á þessu úslita kvöldi. Er allir að tala um þessi tvö? Já, ég held einmitt sko að þetta er lag hérna með henni Kristínu. Kristínu Bærendsen, já, mamma set. Já, eftir hann Svenna, Júrósson Svenna. Það var rosa og catchy. Það er catchy, það var hins vegar bara í salnum og horfa það bara hvernig það var sett upp var hræðilegt sko. Hún var í allt og háum pinnahælum og labbaði eitthvað rosa hægt á síðurinn bara sjóið var bara hræðilegt að horfa á þetta. Þú varst ekki hrifin. Nei, það er bara krass að horfa á þetta. En það gæti einmitt margt breyst þegar hún fer yfir líka á enskuna. Það gæti breyst út því að hún náttúrulega var nú ekki að syngja íslensku upp á tíu, sko. Hún er öruggari á enskunni, þannig að það skiptur þetta málið fyrir hennar. Já, það líður hún kannski betur. Mér finnst Kristina Bæðan sem, mér fannst hún alveg syngja þetta lag vel á fyrra kvöldinu og hún er frábær söngkona. Það er hún að vera svona rasp í röddinni, sko, sem er alveg ótrúlega hillandi. Smá svona ein í Vænhás, það var að hlusta. Já, mjög mikið finnst mér og þetta lag er bara þannig með það að ég vakkur út vakna með það, þú veist, á heilanum á nóttinni. Já, já. Og mér finnst hún er svona sjúklega sæt, syngur rosalega vel, þú veist, hún er einhvern Þeir hafa engan alltaf rétt og... En ok, við erum aðeins búin að... Það er, þú veist, ég kannski í Danmörku. Já, það var gæti hala en eitthvað stöð. Þú veist, ég held að þetta gæti mitt breyst út af því að það komi svona... Það verði ekki þetta einni sem allir halda að verði. Tölum að þessum tölum óbí, við erum ekkert búin að komin á hana. Hún er yngsti keppandi, bara tvítug, eiginlega bara... Ótrúlega flott, Jani. Ótrúlega flott, tók þátt í Airwaves núna síðasta haust og svo bara allt í hinu komin í söngakefna. Anna Svaga, hvað svona, hvernig líst þér á hana? Bara mjög vel, ég hefði bara vilja að hún hafði verið einu á sviðinu. Mér hans bara trublandi þess að stelpur hann að dansa. En svona ætla alltaf að breytu sig, hún kemst áfram með ekki. Þá tala ég bara við hann að breytu sig. Já, mér hans, ég meina, rosa flott, þú veist, en ég samt myndi ekkit alveg hvernig lagi var samt. Það sýndur ekkit rosalega vel í mér lag línan. Hvað segið þið hinnum um tvörum ópi og hennar lag? Mér finnst hún með frábær rödd og ég held að þetta sé ekki rétt að lægi fyrir hana. Það er einhver Eurovision, svona smá rembingur í viðlæginu samt. Mér finnst þetta, mér finnst þú flott, mér finnst þú syngja alveg svakalega vel og þú veist, mér veit hvað hún er ung og finnst mér hún ótrúlega örugg. Svona smá ábending frá mömmu, var sérst það að því að Ég fór með dóttur mína og vinkonu hennar og þær voru alveg sko mjög harðir stuðnusmenn töru og mér fannst að koma rosalega vel út í salnum en svo segir móðu mín mér að þetta hafi nú ekki kannski komið nú sterkt út í útsendingun og það þarf kannski aðeins að passa það að röddinni hinni fái að njóta sinni í hljóðblöndunni. Ég er alveg sammála þessu. Hvað segir þú Hansi með þetta allt saman törum og bíu og... Ég bara með törum og bíu, mér finnst hún, ég hefði vilja sjá hún að fá aðeins betra lag því að mér líst vel á svo söngkonu, mér finnst hún óbóslega flotta rödd og framtíðin er klálega hennar. En í raunum er bara það sem ég sagði á hann. Ég held að hún sé ekki að fara að blanda sér í topp tvö. Það verður fróðlegt að sjá hún sem það hvað Hera Björk gerir. Því að þegar ég heyrði Herulagi fyrst þá fannst mér það ég er að reyna að leita í íslenska orðinu, döll, leiðinlegt. 
Ja, er bara dauflegt, dauflegt. Dauflegt. Svona við fyrstu spilun. Ja, en en sko ef að ég myndi semja á Eurovisionlag, þá yrði Hera Björg sinnlega fyrsti söngur sem myndi hringja og fá til að syngja það sko. En hérna svo heyrði ég lagið í í þriðja sinn, þá heyrði ég bara allt í einu nýtt bondlag. Og bara gríðala tegnalega flott James Bondlag. Mhm. Mm. Og hérna Þannig það er svona lag sem vinnur á. Það er lag sem að vinnur virkilega mikið á. Ja. En það er eitthvað sem man hefur eiginlega ekki efni á í þessari keppni. Nei, það er blámáli. En þetta er alveg lag sem getur lifað. Þetta lag mun klárlega lifa mm. og hérna ég held að ég held að við séum að fara að sjá Hatara mm -hmm. og Friðri Gómar af því að Friðri Gómar við segjum það er búið að tala um að lægja hans er stólið. Það það er ah. náttúrulega það er ekki stólið, það er bara hljómar líkt og Ríanu lagið. Ja, Love on the Brain. Og Já. það vinnur með okkur. Þetta er frábær melodía, gæða söngvari. Og, og ég held að það muni vinna með okkur það sem varandi hatara til dæmis það sem að það er áhætta sem að við, við gætum verið til að taka. Það annað hvort springur framan í okkur eða slær í gegn. Sko, <laughs> þú veist, eins og með hatara. Eða viltu, viltu við tölum eitthvað meira um herru? Nei, en, ég bara endilega, Já. hérna þú vil, vilt grípa orðið varandi hatara. Já, þú veist, sko ef atriði berða á ekki ofurliði, þú veist, þá gæti þetta verið alveg frábært. Ég, þetta er svona, Ég, mér finnst þetta svona sömuleiti vera pínir svona svona austur-evrópst og það sem að annað hvert land í keppninni virðist vera frá austur-evrópu þá hefði gert í það eitthvað hjálpa að ef maður er að hugsa eitthvað að gengi í keppninni svo er það líka bara, finnst okkur þetta skemmtilegt, þú veist, þeir eru, þú veist, fyndni gaurar, þeir eru með svona, þú veist, mjög misvísandi skilabúð, ég las ekkert viðtal við á það sem að, hérna, þeir töluðum að, hérna, ráða niðurlögum kapitalismans og selja nokkra bóli í leiðinni sem er Akkurat. ógeðslega fyndið. Já, já. Og hérna, og þeir eru bara, æ, þú veist, þeir eru bara, þeir eru atri, þú veist, þeir eru að gera allt atri. mögulegt, þeir eru að vinna með allt sviðið. Mm -hmm. Þannig að, sko, þeir eru að vekja atri lúti. Já, og ég segi bara, fyrir já, já. þá sem að meika ekki barkasungin, hlustið bara á karókja útgáfuna, að þetta er alveg ótrúlega gott lag. Mm. Ég, en var ekki að... eitthvað að taka svona Jú, þá var Þórdís Ímsland Já, sem söng það svona einmitt. í hérna, rólegri útgáfu. Já. En þetta með sko, ef við þurft að benda það, þeir eru búin að koma sér í sjónarpið í Ísrael, einhvern mm -hmm. skemmti þá þar og mm -hmm. búin er að vera hér á forsíðum blaðana og svona. Er þetta, er þetta, þetta bara... Já. Þetta hjálpar. En, en svo er líka spurning, þarf maður alltaf að hugsa, verðum að vinna þessa keppni? Mér finnst bara... Já, já. Ok, ég, þú, <laughs> þetta er keppni, þannig er svona svolítið felst í því. Það má líka hafa gaman. Bara einu sinni að vinna hana hérna í þessu sinni. Já, það er þetta rétt. Þú veist, svo skiptir engu máli hvort En hver er líklegast til að ná í gegn og, og koma okkur inn í úrslitin? Sko, ég var að skoða hérna áhörfenda tölur á YouTube yfir júrauðsunlöðin okkar. Uh, hatari var áðan í, yfir, eða er komin núna í yfir 160.000 áhorf. Það fyrir mér þýðir að það er verið að horfa á þetta í útlöndum. Og, og hérna, ég held að Friðrikómar hafi verið í, það var einhverjum tögum þúsunda, samt, 30-40 uh, sirka. En svona mun þryggjara á örugglega 10.000 af þessu? Það er bara Elli Grill og Hatari. Bara... Já, Elli Grill, ég myndi það frábært að vera leiðilt að missa það atri út. Já. Þetta er mjög, ég ætla að segja, herulega, finnst mér er mjög, hér er náttúrulega bara algjör töffar, ég fór á atri út. Og hérna, ég myndi saman að hann segja, úst, þetta voru svona bestu fimm laun, það var kannski Elli Grill sem nátt koma að þinn. En hvað segir þú með þetta, hérna, hver er að fara að ná atri til njúti og svona koma okkur inn í? Það er einmitt svo, það er það sem er með smávandumál, sko, Friðri Gómar er einhver rosalasti sjóbis maður sem ég hef kynst, sko, og allir sem að bara farið á eitthvað og hort hjá Friðri Gómari, hvort sem það er, sko, fiskidaurinn á Dalvík eða þegar hann er setjum eitthvað á tónleika, það er bara svakalegt atri, hann kann alveg bara, sko, að nýta sviðið og búa til sjó alveg á tíu, og ég treysti honum alveg fullkóla til þess að gera það, sko, og síðan náttúrulega mundi ég telja þess með hatara, sko, að það er einmitt þetta, ég hugsa um nákvæmlega saman með þetta, þetta er rosa austur eða rosa hluta og maður hugsa er einhvern veginn, það er einhvern veginn fullt að gæmi einhverjum BDSM-gölum austurlanda búið getur þú haft gaman að því, ég veit ekki alveg hvort það sé rétt hjá okkur, sko en sko, ég held að það gæti gert eitthvað, en maður veit ekki, sko sko, hver er pælingin, þú veist, þetta hljómar svona eins og einhver pólitsku gjörningu líka, sko, að einhverju leiti og þegar nátt Knesetja, kapitalið og selja bólina og ymislegt. Já, 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 og það sé umdeilt að vera Ísrael og eitthvað svona dæmi. 
Þeir eru líka búin að skora á Netanyahu í glímukeppni. Skulum ekki gleyma því. En þegar maður er komið til Ísrael í einhverja júru á þessu stemningu og allir sem maður komið í einhverja borg, ég lent einu sinni í það að fara til kaupmannafna þegar það var júru á þessu þar. Ég lent einu sinni í því. Já, þú veist, það var rosa. Og ég hitti Jópan. Þetta var einmitt ótrúlega magnað, sko, út að því að það er svo mikið stemning í allri borginni. Og það er bara allir einhvern veginn syngjandi glaðir, voða hamingu sem er eitthvað á lífinu að vera að horfa á júru og sjálfur og hérna. Og málið er að hérna, ég veit ekki alveg hvernig það gerist því að þeir koma hann út og allir vera rosa ungir reyði menn. Það var mjög erfitt einhvern veginn í þessu félagskap, sko. Í því svona samhengi öllu. Já, en ég held að þetta sé alveg svona tvö atrið sem maður myndi veðja helst á kannski að kæmu. En svo getur það bara, en síðan er þetta Kristín og atrið, og tvö eru atrið, þau eru svona þau sem, sko, við myndi halda, að væri svona alveg spurningum, ekki annað þeirra gæti hoppað upp í þetta úrslitið einu í þannig kvöldið. Það gæti gerst, það kemur mér ekkit ótt. En hvað segir mér að því nú erum við bæði með sko algjöra kempur í fræðanum, þú veist, Heru og Freyri Gómar og sér nýliða eins og Törum Óbi og strákan í Hattara og svo Kristína, þú veist, hefur tekið þátt í einni undakeppni hún svona milli. Mun reynslan eitthvað kikka eins og núna fyrir úrslita kvöldið á þessum síðustu metrunum? Sko, já, ég myndi nú halda það. Það er enda að þau eru þetta... Valli sporterana. Já. Það kann nú að hérna aðeins að pússa hlutina til. Já, með Kristínu og Heru, auðvitað. Ég myndi eiginlega, sko, þú veist, þú veist, ef þú ert að tala um úrslitakvöldi núna, þú veist, þetta er auðvitað, nú er þetta orðið alveg keppna og ég veit það, sko, alveg saman með hvaða hugarfari fólk fór inn í þetta í upphafi, þú veist, eins og maður veit ekki hversu mikil alvara var á bak við það kannski að hatara fara inn í þetta. Þegar þú veist bara komin í keppni, þá bara ertu í keppni og þetta vil En svo þegar að, sko, þú veist, það atriði verður komið á stóra sviðið úti, þá skiptir reynslan alveg brjálæðislega miklu máli. Það er ofsalega auðvelt held ég að verða lítill á þessu brjálæðislega stóra sviði. Já, en er ekki æfingar alveg nokkru sinnum á sviðinu? Það eru endalausar æfingar úti. Ég hef með, þú veist, ég hef farið á keppni úti sem blaðamaður og þetta er bara, þú veist, En það er líka rosa keppni í gangi hérna, sko, maður er veikið aðeins að kynnast þessu þegar menn hafa farið í júrum svona, rosa keppni. Og það er alveg sko, þessi sem er að keppa þarna úrslitið kvöldi, þetta fólk gerir ekki annað hann að tala illu og hvort annað alveg hægri vistri. Nei, hættu nú alveg. Þetta er svona eins og feður og sækjum, það er sem allir eru bara, við erum okkur slækkóð vinkonur og þetta er alveg 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 okkur slækkóð vinkonur og þetta er En hinni fá líka æfinguna. Já, já, þú meina, en þau gerir það. En við höfum, sko, við höfum alveg sent fólk út sem við höfum verið ofsalega hrifin að sem að hefur kannski bugað störlutu á sviðinu. Þú veist, þetta er bara... Og líka röddin og svona. Já, já, ég meina, þú veist, það er erfitt að fara í gegnum tvær æfingur á dag í ótrúlega langan tíma eins og þau eru að gera. Hér á friði geta það. Já, já, ég meina, þau eru bara eins og kraftlyftingamenn Nei, mér langar bara, þú veist, ég hef, þú veist, ég hef ástu tilfinningu það þau eru einhverja labba á eftir, þú veist, hatara með hálsmála. Þú veist, ég var bara áhugir að röddin í drengum. Já, já, já. Ég er með Kristínu Bæren sem lægja á heilanum síðustu tvo, þrjá daga, sko. En ég er einhvern veginn búin að vera á hatara vagninum, talandum á þann að, þú veist, valda er einhverjum austla út í Tel Aviv. Talandi um að knésetja kapitalistmann og... Þeir valdingu muslaða þetta, sko, að tekur, þetta kemst ekki gegst, það er smáður. Nei, ég held nefnilega ekki, Felix Bergsson, hann er meðum hann, hann reglu gerða bókinn, hann þekkir þetta allt saman, hann leikstýrir þeim örugglega varandi reglunar og það allt saman. Já, það er líka bara, þú veist... Þeir eru með sjó hlutan. Já, það er líka passað mjög mikið upp á það að, sko, þú veist... Ég held að það hafi verið asirbætsar eða eitthvað fyrir og þeir komist í gegnum þeir undakeppnir sinni heima og þeir eru allir að fara með lægið og þá var bara nokkru dögum áður en að lægið fór á svið í aðalkeppninni. Þá eru þeir að breyta textanum að þeir máttu ekki vera með svona pólitísk skilabóð í þessu. Þessir eru nú ekki kemdilega þar, sko. Þú veist, þeir segir endar eitthvað um að Európa mun hrinni og eitthvað svona. En málum, ég finnst þetta samt, sko, þetta dæmi að hattari sé ég með í þessari júrásakeppni, verð ég með þess að Það sem var mikið mótmæli hér yfir því hvað þeir ætlum að fara að taka að við ætlum að fara að taka þátt í júra og svo keppni í Ísrael og það tók svona mjög pólitíst að bjóða þá upp á þennan möguleika að kjósa hatara. Þú veist, ég veit bara, þetta er sko, þetta er alvöru markasetning sko og nú er allir bara heima að eyða peningunum sínum í það 
Asen ta hatta hann sin til Ísrael. Já. En og en en bara ef við spáum að sí sko hvernig svona vindarnir í Evrópu blása núna. Er eitthvað svona ef þú séu í fyrra þá var að þetta lag hérna frá henni nettu ísraelsku toy kom svona dalt og eftir me too bylgjunni þarna svona ung sterk kona syngjum með hún sé sko ekkert leikfang og 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 þannig. Er eitthvað svona vindar núna sem er að blása í einhverra ákvarðanir áttir sem gæti stutt eitthvað eitthvað atriði hér í í úrslitunum hjá okkur? Ég hlustaði, ég er búin að hlusta á eitthvað af þessum lögum sem að eru í norrænu undankjöfnunum og þú veist, finna náttúrulega fara allt aðrilega heldur en við, þeir eru bara með þar út sem að er að, hérna, sem að semur einhver þrjú lög og svo fá þeir að velja á milli að gera þetta líkið fyrra með stelpi sem mjög vinsali í Finnlandi og hann er náttúrulega Já, það var frábært lag sko og hann er náttúrulega bara með eitthvað svona, þú veist, sem að gæti virka vel í raktina skilur, þú veist, svona er upplag þau eru öll þannig eitthvað hérna, hinn löndin eru með svona frekar þægilegt popp, norðmenn er að veðja á svona, þú veist svona, þú veist, etniska faktorinn, þú veist, þeir eru með sama í læginu hjá sér og hérna, og sem hefur mjög oft gefist vel í hérna, jú, þú veist, svona að vera með eitthvað etnist einhverja fyðlur eða flautur eða ömmur að spila trommur og eitthvað svona þannig að, sko, en þetta er allt sem hann er bara frekar svona þægileg popplug og það er svona svolítið að vera að syngja um ást og eitthvað og hold me og svona. Þannig að ég veit ekki alveg, þú veist. Við held að þessi fjögur lög sem við erum með hérna fyrir utan hatara, þau tali ágætlega við þetta. Hatara er að gera eitthvað alltaf við þetta. Hatara er að gera eitthvað alltaf við þetta. Já, en þá mun það standa út úr og það, þú veist. Nákvæmlega. Það mun fjölk kjósa það. En síðan líka má, sko, við höfum náð besta árgur 99 í 2009. Einmitt. Og nú er 2 í topp tíu í Eurovision, það er þeim við sent konu fyrir okkur. Það er einu skipti við kóðast í topp tíu. Já, Selma Bjöss og Jóhanna Guðrún. Allt að við kóðast í topp tíu. Enn ein nýja nýja sjóð, 1990, þegar að Sigga Bentins og Grétar, náðu fjórða sætinu. Já, rétt. Þannig að 90, 99, 2009, 2019. Alla var ekki að gera mikið fyrir okkur. Nei, það var núl stig held ég. En, en, bara svona, það hefur nokkur svona gerst. En bara svona rétt í lokin, krakkar mínir góðir spekingar, ætli þið að horfa? Ég bara gefð mér að þið ætli að fylgjast með úrslitunum og svo alveg úrslitunum í maj. Ég ætla að æfinguna hafði um daginn með krakkana. Já, fjölskyldur enslið. Já, og svo bara horfa í mitt auðvitað. Horfðu ekki allir? Ertu að minna að horfa á íslensku keppina eða aðal keppina? Já, úrslitinn. Nú, þetta er við erum alltaf að fara að horfa á hann. Hún er raunur, þetta er eina og svona, þetta er svona eina örga júru þessu partí sem við höfum. Þetta er svona eftir að horfa á áramutskaupi. Já, þetta er svona eina örga júru þessu. Þetta er með svona áramuta skaups áhorf. Það er bara allir fyrir fram að sjónarpið. Og hugsaði hvað er gott áhorf á lögutin með við kæmist í. Engin pressa samt. Ég hef ekki mist af Eurovision sem hvað keppni hvorki innlendri hérna Íslands eða erlendu síðan ég var bara að nú fættir. Ég held ég hef alltaf hort. Þannig að ég missi ekki á neinu og mér er alveg sama þú út að þetta er þetta er alveg sama þú út að þessi Ísrael þetta er skemmti þáttur eins og barði bangangsa. Þetta er skemmti þáttur, þetta er fjölskyldi þáttur og hérna að því við vorum að tala um pólitíkina hérna á hann og Ísrael og það allt við hefum ekki að láta pólitík og skemmtun blanda saman eina skipti sem ég hef verið óánaður með júrvöður sem hvað þetta var þar er þegar að Úkræna meinaði rústnesku söngkonunni að taka þátt var það 2016-2017 eða svoleiðis þá fannst mér EPU samband Evrópskóra sjónvastaða svolítið svona missa þórið. Þeir hefðu í raunum við bara átt að taka keppnina af því. Þannig að nú er ég komið langt frá spurningur. Þetta er alveg hverra spurningur. Ef þú ætlar í heimsón eitthvað á lögðskvöldi þá er hvað sem er verið að horfa það. Þannig að við fylgjumst öll með keppninni og áframhaldum ég þakku kærlega fyrir komuna, góðir prófessorar og sérfræðingar og hér rétt og eftir þá ætlum við að fá keppendur hingað inn í stúdíó til okkar og kynnast þeim betur og heyra hvað er í gangi hjá þeim um þessar myndir. En þakka ykkur kærlega fyrir komuna.